எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் நவம்பர் ஐந்து மற்றும் ஆறாம் தேதிகளுக்கான கரண்ட் அஃபேர் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலைன்னா டெலிகிராம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதல் கேள்வி நிலவு குடிச்ச சிம்மங்கள் என்பது யாருடைய சுய சரிதை நூலாகும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சோம்நாத் ஸோ இஸ்ரோவுடைய தற்போதைய தலைவராக கூடிய சோம்நாத் அவர்கள் எழுதிய சுயசரிதை நூல் தான் நிலவு குடிச்ச சிம்மங்கள் அதாவது நிலவு ஒளியை குடித்த சிங்கங்கள் ஆட்டோ பயோகிராஃபி நிலவு குடிச்ச சிங்கங்கள் ஸோ கவனிங்க இஸ்ரோ இஸ்ரோ அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் ஸோ இஸ்ரோவுடைய தலைவராக இப்போ இருப்பவர் யாருனா சோம்நாத் ஸோ இவர் எழுதிய தன் வரலாற்று நூல் அதாவது சுயசரித நூல் தான் நிலவு குடிச்ச சிம்மங்கள் அதாவது நிலவு ஒளியை குடித்த சிங்கங்கள் அப்படிங்கிற நூல் ஸோ இந்த சுயசரித நூல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாஜா புத்தக திருவிழாவில் வந்து வெளியிடுறதுக்கு திட்டமிட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த நிலையில் அந்த புத்தகத்தில் வந்து இஸ்ரோவுடைய முன்னாள் தலைவரான கே சிவன் அவர்கள் பற்றி தவறான கருத்துக்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூறி வந்த நிலையில் இப்போ அந்த புத்தகத்தை திரும்ப பெறுவதாக சோம்நாத் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காரு இரண்டாவது கேள்வி தாம்பரத்தில் உள்ள இந்திய விமானப்படை போர் விமானிகள் பயிற்சி பள்ளியின் எத்தனையாவது ஆண்டு விழா சமீபத்தில் கொண்டாடப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸோ தாம்பரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விமானப்படை தளம் இருக்கு அந்த இந்திய விமானப்படை தளத்தில் இந்திய விமானப்படை போர் விமானிகள் பயிற்சி பள்ளியானது இருக்கு ஸோ இந்த பயிற்சி பள்ளி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்த பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்பட்டு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை ஒட்டி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவானது கொண்டாடப்பட்டிருக்கு சென்னை இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃப்ளைங் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்கூல் செலிப்ரேட்ஸ் பிளாட்டினம் ஜூப்ளி கவனிங்க இப்போது சென்னையில் வந்து கிழக்கு தாம்பரம் விமானப்படை தளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விமானப்படை போர் விமானிகள் பயிற்சி பள்ளியானது இருக்கு ஸோ இந்த பயிற்சி பள்ளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்த பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்பட்டு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை ஒட்டி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா அதாவது பிளாட்டினம் விழாவானது கொண்டாடப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்ச வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த பயிற்றுனர் பள்ளியில் வந்து ஸ்மிருதி ஸ்தலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய போர் நினைவிடமானது திறக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த ஸ்மிருதி ஸ்தலம் அப்படிங்கிற போர் நினைவிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த போர் விமானியான என்ஜேஎஸ் சிகூன் அவர்களுடைய உருவச்சிலையானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்மிருதி ஸ்தலம் அப்படிங்கிற போர் நினைவிடத்தை வந்து அஜய் அகூஜா அவர்களுடைய மனைவியான அல்கா அகூஜா அவர்கள் தான் திறந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ அஜய் அகூஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு சபேத் சாகர் விமானப்படை தாக்குதலில் இறந்த ஸ்குவாட்ரன் தலைவர் மேலும் அவர் வந்து இந்த தாம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய பயிற்றுனர் பள்ளியோட முன்னாள் மாணவரும் கூட மூன்றாவது கேள்வி உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி நவம்பர் ஐந்து சாண்டுதோறும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது வேர்ல்டு சுனாமி அவேர்னஸ் டே உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் ஸோ இதில் சுனாமி அப்படிங்கிறது ஜப்பானிய மொழிச்சொல் ஸோ இந்த சுனாமி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஹார்பர் வேவ் அதாவது துறைமுக அலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த சுனாமி அப்படிங்கிறதோட பொருள் சாடுதோறும் பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களை ஏற்படுத்துறதுக்காக நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி இந்த உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு இந்த தினத்திற்கான தீம் என்ன அப்படின்னா டிசாஸ்டர் ரிடெக்ஷன் ஃபைட்டிங் இன்ஈக்வாலிட்டி ஃபார் அ ரிசில்டி இன் ஃபியூச்சர் டிசாஸ்டர் ரிடெக்ஷன் ஃபைட்டிங் இன்ஈக்வாலிட்டி ஃபார் அ ரிசில்டி இன் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஐநா பொது சபையால் நிறுவப்பட்டது நான்காவது கேள்வி வடகிழக்கு மாநிலமான மிசோரம் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ நாற்பது ஸோ மிசோரம் அப்படிங்கிறது வடகிழக்கு மாநிலம் ஸோ மிசோரம் வந்து மொத்தமாக நாற்பது பேரவை தொகுதிகளை கொண்டது ஸோ இந்த நாற்பது பேரவை தொகுதிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நவம்பர் ஏழாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற இருக்கு கவனிங்க மிசோரம் மிசோரம் வந்து வடகிழக்கு மாநிலம் மிசோரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நாற்பது பேரவை தொகுதிகள் இருக்கு இந்த நாற்பது பேரவை தொகுதிகளுக்கும் நாளைக்கு வந்து தேர்தல் நடைபெற இருக்கு மிசோரம் மாநிலத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா இந்த மிசோரம் மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா மியான்மர் நாட்டோட ஐநூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் எல்லையையும் வங்கதேசத்தோட முந்நூற்றி பதினெட்டு கிலோமீட்டர் எல்லையும் பகிர்ந்து கொள்ளுது அடுத்து
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேஷன் கடைகளில் வந்து ஏழைகளுக்கு இலவசமாக உணவு தானியங்கள் அளிக்கும் திட்டமானது இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காரு நீங்க கரோனா டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏழைகளுக்கு வந்து இலவசமா உணவு தானியங்கள் அளிக்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சோ இந்த திட்டத்தின் கீழ் பாத்தீங்கன்னா எண்பது கோடி ஏழை மக்களுக்கு வந்து ரேஷன்ல இலவசமாக உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருது இந்த திட்டம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் டிசம்பரோட முடிவடைய இருக்கும் நிலையில இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த திட்டத்தை நீடிப்பதாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காரு ஆறாவது கேள்வி பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நோவக் ஜோகோவிச் ஸோ செர்பிய வீரர் நோவக் ஜோகோவிச் அவர்கள் தான் இப்போ பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு கவனிங்க இப்போ பிரான்ஸ் நாட்டில் வந்து பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியானது நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் ஒற்றையை பிரிவில் செர்பிய வீரர் நோவக் ஜோகோவிச் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு ஸோ உலகின் நம்பர் ஒன் வீரரான இந்த நோவக் ஜோகோவிச் வந்து இந்த பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் ஆகிறது இது ஏழாவது முறை மேலும் இது வந்து இவர் வென்ற நாற்பதாவது மாஸ்டர்ஸ் பட்டம் நெக்ஸ்ட் இந்த பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் ஆன மிக வயதான நபர் அப்படிங்கிற பெருமையும் இந்த நோவக் ஜோகோவிச் பெற்றிருக்காரு ஏழாவது கேள்வி நேபாள நாட்டில் சமீபத்தில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோலில் டேஷ் அலகுகளாக பதிவாகி உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆறு புள்ளி நான்கு அலகுகள் சார் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேபாளத்தில் வந்து சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நிலநடுக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி நான்கு அலகுகளாக பதிவாயிருக்கு கவனிங்க இப்போது சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேபாளத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நிலநடுக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் கிட்ட உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ நேபாளத்தில் காத்மண்டுக்கு மேற்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஜார்ஜர் கோட் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தை மையமாக கொண்டு தான் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க மேலும் இந்த நிலநடுக்கம் வந்து ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி நான்கு அளவுகளாக பதிவாயிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கடியில் டெக்டானிக் டெக்டானிக் தட்டுகள் வந்து அதிகமாக நகரக்கூடிய இடத்துல நேபாளம் இருக்கிறதுனால தான் அங்கே வந்து அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க நேபாள நாட்டோட பிரதமர் யார்னா புஷ்ப கமல் தஹால் என்பவர் லாஸ்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க உயிரிழந்திருக்காங்க எட்டாவது கேள்வி ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அக்டோபர் முப்பது முதல் நவம்பர் ஐந்து வரை ஸோ ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் அப்படிங்கிறது அக்டோபர் முப்பதுல தொடங்கி நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் அனுசரிக்கப்படுகிறது விஜிலன்ஸ் அவேர்னஸ் வீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் அப்படிங்கிறது அக்டோபர் முப்பதுல இருந்து நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் அனுசரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆண்டு இந்த வாரத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னா சே நோ டு கரப்ஷன் கமிட் டு தி நேஷன் அப்படிங்கிறது சே நோ டு கரப்ஷன் கமிட் டு த நேஷன் ஸோ நம்ம இந்தியாவுடைய இரும்பு மனிதர் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய மறைந்த சர்தார் வல்லபாய் படையருடைய பிறந்த தினமான அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதியை ஒட்டி தான் இந்த ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரமானது அந்த வாரம் முழுக்க அனுசரிக்கப்படுகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம இந்தியா இது வரைக்கும் அடைந்த வளர்ச்சிகள் பற்றி பேசியிருப்பாரு ஸோ அவர் பேசிய போது கூறிய முக்கியமான விஷயங்கள் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலக அளவில் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உயர்ந்திருக்கு அடுத்து வருமான வரி தாக்கல் செய்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையானது நடப்பாண்டில் ஏழு புள்ளி ஐந்து கோடியாக அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று கோடி பேர் வந்து வறுமையிலேருந்து மீட்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்தது டெய்லி தினசரி கட்டமைக்கப்படக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலையோட நீளமானது பனிரெண்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டராக அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்து இப்போ செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையங்களுடைய எண்ணிக்கையானது எழுபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பதாக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு ஷார்ட் நியூஸ் ஸோ வடகிழக்கு மாநிலத்துக்கு செல்லக்கூடிய முதல் பூட்டான் அரசர் யார்னா வாங்சுக் ஸோ இந்த வாங்சுக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் அசாமில் மூன்று நாள் பயணம் மேற்கொண்டிருக்காரு அடுத்து மகாதேவ் சூதாட்ட செயலி உட்பட இருபத்தி ரெண்டு சட்டவிரோத சூதாட்ட தலங்களுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா விரிவான ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துறதுக்கு முதலமைச்சர் ஒய் எஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு மந்த்துக்கான ப்ரைஸ் அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த மந்த் வேணுமோ அந்த மந்த்துக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் யூபிஐ எண்களை பயன்படுத்தி இந்த ப்ரைஸ் அமௌண்ட்டை வந்து செலுத்திட்டு அதற்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃபை நாங்கள் சென்ட் பண்ணிவோம் ரிவிஷன் முதல் கேள்வி நிலவு குடிச்ச சிம்மங்கள் என்பது யாருடைய சுயசரிதை நூலாகும் என்சர் ஆப்ஷன் பி சோம்நாத் இரண்டாவது கேள்வி தாம்பரத்தில் உள்ள இந்திய விமானப்படை போர் விமானிகள் பயிற்சி பள்ளியின் எத்தனையாவது ஆண்டு விழா சமீபத்தில் கொண்டாடப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் சி எழுபத்தி ஐந்தாவது மூன்றாவது கேள்வி உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி நவம்பர் ஐந்து நான்காவது கேள்வி வடகிழக்கு மாநிலமான மிசோரம் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ நாற்பது ஐந்தாவது கேள்வி ஏழைகளுக்கு இலவசமாக உணவு தானியங்களை அளிக்கும் திட்டம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆறாவது கேள்வி பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி நோவாக் ஜோகோவிச் ஏழாவது கேள்வி நேபாள் நாட்டில் சமீபத்தில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோலில் டேஷ் அளவுகளாக பதிவாகி உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி ஆறு புள்ளி நான்கு அலகுகள் எட்டாவது கேள்வி ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ அக்டோபர் முப்பது முதல் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை இத்துடன் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்னோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல்